Cuman menurut gua untuk kenyamanannya itu tuh yang paling juara. Ya, karena mobil Jepang rasa Eropa. Ini dia, Mazda, ya. Jadi bisa langsung jalan. Jadi dadakan. Cuman kalau bisa jangan dadakan. Jadi kalau kalau pas lagi kosong sih oke okay, nggak ada masalah. Dan pada kesempatan siang kali ini ini ada Mazda 2 merah merona warnanya emang spesial khas dari Mazda. Dan di mana mobil ini menurut gua ini kan saingannya mungkin Jazz dulu ya terus yang baru sekarang Honda City kayak gitu Yaris gitu kan. Cuman menurut gua untuk kenyamanannya itu tuh yang paling juara ya karena mobil Jepang rasa Eropa. Ini dia Mazda ya. Gua bukan promosi, tapi gua hanya sekedar sharing aja. Jadi uh, mobil ini lagi kita coba mau pasangin uh, velg aftermarket di tempat kita, tapi bukan kaleng-kaleng, yaitu velgnya adalah Sparco Traveo. Dan velg ini punya warna bronze, ya, nggak kaleng-kaleng juga. Bannya pakai Yoko sama Van Preva, dan ini semakin nyaman lagi karena tipe ban yang ini benar-benar nyaman gue recommended banget ya kalau untuk lo mobilnya yang lebih ringnya lebih besar lagi biasanya dia ada tipenya Advan Sport ya itu juga nyaman silent terus gripnya juga dapat jadi uh, untuk di Indonesia sangat cocok sekali menurut gue untuk tipe-tipe ban itu ya terus kalau untuk yang udah dipasangin di sini adalah Yokohama Advan Leva karena uh, masih city car jadi tipe Leva ini udah sangat cukup menurut gue Gak perlu yang Avant Sport ya Terus ini yang Preva ini ukurannya 215-45-17 Dan ini peleknya punya lebar 7 Offsetnya 44 Ini barang langka banget Tapi di Otomek ada Jarang ada Jadi beruntung banget si owner Mazda 2 ini Bisa pakai uh, Sparco Traveo Original ya pastinya Bukan yang replika ya Itu beda banget Jadi kalau kelebihan dari original dibandingin yang lain itu adalah segi finishing biasanya Jadi dia lebih warnanya lebih tahan lama Jadi mau pakai beberapa tahun warnanya tetap gini-gini aja Beda dengan replika Kalau pakai beberapa bulan ya memang ya Pasti akan ada beda-beda atau pudar-pudar Nah itulah duit nggak pernah bohong Max Pro ya Jadi tapi kalau lu hobi gue takati, gue takati, gue takati Nah itu nggak ada masalah lu tinggal ganti ya sering-sering ganti kita happy aja Ya teman-teman juga happy karena mobilnya selalu kelihatan fresh ya kan Jadi nggak bosen Cuman kalau untuk barang-barang rare kayak gini lo boleh miliki sih lo uh, boleh simpan karena harganya kalau yang ori itu cenderung lebih stabil ya bahkan bisa naik sih ya seperti itu dan ini karena lebarnya itu 7 karena dia memang fendernya tuh lebih gede dibandingin kayak Mazda cenderung pakai offset yang gede-gede gitu offsetnya kan jadi offsetnya pun harus gede-gede banget juga jadi kalau nggak keluar-keluar body gitu kan terus kalau untuk di Mazda ini offset 44 lebar 7 itu masih cakep banget jadi pas depan belakang pas depan dalam ya kalau sorry belakang itu agak tetap lebih masuk sedikit ya dan penting informasi buat teman-teman semua ya di tempat kita Otomax jika uh, kita punya tools lengkap jika seandainya sampai centering kalian atau uh, center hole pelak kalian perlu dimodifikasi untuk menyesuaikan mobil kalian lu nggak usah khawatir lagi lu nggak usah takut kena biaya lagi karena di Otomax free karena kita punya alat sendiri, kita punya mesin bubut besar bisa mengcover sampai ring dua-dua itu bisa kita cekam ya. Mungkin kalau lu bahasa teknis seperti itu. Terus kemudian uh, ada juga mesin uh, drill yang untuk milingnya. Jadi untuk bikin PCD-nya, bikin lubang-lubangnya itu kita juga bisa. Jadi kalau perlu punya velg yang masih blank itu kita bisa buatin uh, PCD-nya, gitu, lubang PCD-nya. Dan bisa juga kita buatin kita sesuaiin the offsetnya 
Terus gak kalah penting juga kita selain custom centering tadi, centeringnya mungkin kita digedein atau dikecilin, uh, digedein maksudnya diameternya ya, gitu. Terus itu memungkinkan jadi harus perlu di custom. Biasanya selalu ada contoh di velg TNZ atau di velg-velg original yang seperti ini biasanya itu butuh pengcustoman untuk disentering. Jadi hati-hati kalau beli velg, uh, kalau jika harus uh, di custom centeringnya itu harus itu wajib. Jadi jangan sampai nggak dipasangin ya mas bro ya. Atau maksain dikikir-kikir. Nah itu udah nggak presisi biasanya. Nah, di tempat kita, kita punya mesin bubut dan mesin milingnya sendiri Itu bisa buat, uh, tools itu bisa buat custom centering Bisa bikin PCD, bikin uh, nyesuaiin offsetnya Terus kemudian, selain itu juga ya uh, Itu lu bisa bikin adapter di tempat kita Atau spacer knock Ya mungkin di video ini bisa mulai cari Di Youtube ada namanya spacer knock Bisa juga, ada juga uh, adapter yang memang benar-benar butuh sambung lah bahasanya. Nah itu di tempat kita bisa kita bisa provide. Jadi lu nggak usah khawatir lagi untuk masalah safety di tempat kita karena tools kita lengkap. Ngecengin bautnya juga kita semuanya pakai kunci torsi. Jadi nggak asal-asal bukan tenaga otot, guys bro ya. Ya mungkin sekian uh, video dari gua sering-sering dari gua. Mudah-mudahan video ini terus bisa menginspirasi teman-teman semua untuk memodifikasi mobil yang baik dan benar pastinya. Jadi uh, jangan mudah tergiur dengan harga sel dan lain sebagainya tapi pastiin lu juga pakai safety karena ini adalah bagian dari part penting kalau nggak lu akan bahaya sendiri Max Bro jadi uh, saran gua lu harus ganti velg ataupun ban di tempat-tempat yang memang sudah uh, memiliki tools dan perlengkapan yang memadai Max Bro jadi jangan asal tergiur dengan murah terus lu belum dapat spuring lu belum dapat Uh, nitrogen, centering, semuanya ujung-ujungnya mahal juga, Mas Bro. Lebih mahal lagi jika safety-nya nggak dapet. Jadi lo ada apa-apa di jalan, nggak safety, otomatis lo akan keluarin duit lebih banyak lagi karena pengaruhnya akan ke yang lain-lain. Misalkan lo nggak pakai centering, itu ke bautnya mungkin harus ganti. Jadi banyak hal yang harus lo korbanin. Atau lebih baik makanya pertimbangin. Jadi kalau di tempat kita, lo tinggal buka website kita, kita transparan semuanya, harga velg, ban, semuanya ada di sana. Jadi lo nggak usah ragu lagi atau bingung lagi atau konsultasi langsung aja ada tombol WA nya oke sekian dari gua terima kasih selamat menonton mudah-mudahan video ini terus bisa menginspirasi kalian